예, 제가 오늘 발표할 케이스는 Unpredictable but Preventable Complication During Glue Embolization of Dura AVF 입니다. 라이트 엑스 옵살무스랑 프로토시스로 내원을 했었습니다. 환자는 이전에 특이 병력은 없었었고 뭐 사이로이드 디지지에 에비던스는 없던 환자였습니다. 사진에서 보시면 라이트 아이 쪽에 뭐 충혈이 있으면서 엑스 옵살무스랑 프로토시스와 같이 동반되어 있는 상태였습니다. 라이트 슈페리어 옵살미 베인의 인골지먼트가 관찰되고 그 다음에 라이트 카보나 사이너스 쪽으로 뭔가 라테럴 월 쪽으로 일라지먼트 된 소견들이 관찰되었습니다. TFC를 시행했을 때그 미들 매니지 아터리에서 카보나 사이너스 쪽으로 드라이브 피스툴라가 관찰이 되었었고 양쪽 그림에서 빨간색으로 표시된 부분이 피스툴라 포인트라고 생각을 해서 그 부분에 대해서 엠볼라이제이션을 계획했었습니다. 그래서 이제 피스툴라 포인트까지 마이크로 카테터로 접근을 해서 인듀스드 웨지 테크닉을 이용해서 MMA의 프록시멀 쪽에는 코일을, 코일 엠볼라이제이션을 시행하고 그 다음에 그 이후에 디지털 쪽으로 글로 엠볼라이제이션을 진행했었습니다. 프록시멀 쪽에는 코일을 전부 채워놓은 상태였고 이제 디지털 쪽으로 글로 엠볼라이제이션을 시행하기 전에 한번 마이크로 카테터 이용해서 안주를 했던 모습입니다. 이쪽에서 보시면 은 이전에는 보이지 않던 굉장히 파이한 혈관이 새로 조형되는 것을 관찰할 수 있었고 사실 그때 시술하는 당시에는 아터리인지 베인인지 명확하지 않고 좀 이전에 바, 관찰되지 않았던 부분이어서 일단 글로 엠볼라이제이션은 진행을 했었습니다. 시술하고 6시간이 지나서 환자가 라이트 페리페어 타입의 페이셜팔시와 관찰되었었고 뭐 페이셜팔시 자체는 심했지만 다른 동반 증상의 하이퍼피시스나 로스 오브 테이스트나 라크리마 인볼먼트는 관찰되진 않았었습니다. 그래서 이제 여기부터는 시술 당시 했던 건 아니고 그 이후에 복귀를 해보면서 이 녹색으로 표시되어 있는 부분들이 그 동영상에서 보셨던 어 처음으로 관찰됐던 혈관의 주행이었고 이러한 혈관의 주행을 CT랑 합성해 봤을 때그 페이셔 카널 쪽으로 간다는 것을 뭐 확인을 했었습니다. 그래서 이제 잘 아시다시피 페이셜 아터리얼 아케이드가 있는데 MMA에서 포라멘 스피너섬을 지나서 페트로스 아터리가 분지가 되고 계속해서 디스털 쪽으로 가는데 이 포라멘 스피너섬을 지나서 분지하는 페트로스 아터리가 페이셜 너브 캐널 쪽으로 가가지고 이쪽에 블러드 서플라이를 담당한다는 것은 뭐 데인저스 아나스토모시스로서 잘 알려져 있는 사실이었습니다. 글루 엠블라이제이션을 시행한 게 아마도 새로 나타났던 혈관이 페이셜 너브 서플라이를 해서 그쪽에 뭐 페이셜 너브 팔씨를 익힌 것이 아닐까 생각을 했었습니다. 그래서 이제 기존에 있던 잘 그려진 스키마랑 그 다음에 저희 거를 비교를 해봤을 때 이렇게 올라가면서 MMA가 있고 여기서 페트로스 아터리가 나오면서 페이시카네 쪽으로 가고 이렇게 가고 이쪽에는 또 다른 포스트리 어리큘라 아터리로부터 나온 아나스토모시스와 같이 있지 않을까 생각을 했었습니다. The one of the complex vascular supply is facial nerve. This is a, a... I took these pictures from, uh, from Rotten's book. Well, Rotten, Rotten made a great uh, diagram, I mean, the pictures of that. Uh, I couldn't find um, uh, Philip Mercier's uh, uh, pictures, but anyway, as you can see, you have a seventh nerve and eighth nerve. This is Ica. Anterior inferior cerebellar artery is turning around right at the entrance of 7th, 8th nerve into the internal auditory canal. It called arcuate segment or subarcuate segment of the eye cup. Always you have this kind of turn around, turn around and go out. That's the supply to the 7th and 8th nerve goes. Once inside the temporal lobe, supply is different. It supplies from petrosal branch of middle medial artery and stylomastoid artery. This is patient who developed spontaneous, spontaneous facial nerve palsy during third trimester of pregnancy. You can see the red eye and some ptosis. This is the angiogram. You see the middle meningeal artery? This is frontal and lateral projection. The middle meningeal artery developed spontaneous AV fistula just like yours. She didn't have this uh, chemosis of the conjunctiva But this is exactly what it is. Look what it is. This is. You have seen s h o n This is selective injection. Middle meningeal. This is same branch. This same branch going there. This is 
injection into the specific branch, stylomastoid artery, lateral and frontal, and where it empties. How long she have the symptoms, your patient? About two or three months. Are you sure? What are the symptoms? She had a ptosis, she had a, you know, proptosis, or she had a cranial nerve deficit. She had proptosis and exophthalmos, and she had no cranial nerve palsy. Okay. What other things did you ask? Did you ask her whether she hear noise or not? I doubted you asked her. It is absolutely important when you're suspecting AV shunt, ask a patient whether a patient has a tinnitus, pulsatile tinnitus. If she had it, how long? How old is she? 41 years old. She had a baby? When she comes back for your clinic, whether she had a, this pulsatile tinnitus or not, specifically. One other mistake you had, you didn't put a stethoscope on the eye. That's how you evaluate AV shunt. You just don't look at an MRI and jump on it. The presence of tinnitus is for foul up as well. If patient comes back with a recurrent tinnitus, then it means there is recurrence. That's not the main point I'm going to... This is the patient who will become quadriplegic. It's a three cases enough for the, you know, <laughs> hour, hour and a half. Okay. Look at this patient as a, you know, somehow, I will tell you the detailed story later. But what I'm trying to say is this is Petrosa branch. How it drains, the shunt is here. This is Petrosa vein connecting to anterior and posterior spinal vein. That's why patient become quadriplegia. After the embolization, she was re he was recovering, but he lost the taste. So I got, I didn't have any choice, but I have to take it. The patient is quadriplegia. Whether the patient may develop facial nerve or not. But fortunately, he didn't develop full facial nerve, but he lost the taste. Look where the stylomastoid artery runs. This is lateral, this is a distal external, and this is occipital artery. This case, occipital artery giving this branch is a stylomastoid. This is AP, this is lateral, this is where the stylomastoid artery runs. Petrosa branch runs in the middle of Peter, on top of Petrus bone. Then where exactly is the fistula point in the, 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 the quadriplegic case? Where exactly is the medial no, Let me show this one first. So this, is, this is extremely rare anomaly. It's, uh, Pierre put it in his book too. This is case, I was doing the angiogram, I found out this is posterior auricular artery injection. This artery goes around stylomastoid, goes through the temporal bone, then feels what this artery is. Posterior auricular artery connecting to ICA. So question of where the exact fistula is, fistula is right at the I, top I think of the that is the lateral mesencephalic vein running down. No, this is draining vein. Yeah. The rest of it is draining vein. Fistula is right there. This is possible arterial supply to the middle ear. Internal carotid artery giving off carotid or tympanic branch. Middle mangial artery giving off petrosa branch called the superior tympanic. Internal maxillary artery giving off anterior tympanic branch. This is rarely seen. When you have a jugular, I mean the glomus tumors, you may see the anterior tympanic. Inferior tympanic coming off ascending pharyngeal artery. Posterior auricular or occipital artery giving off stylomastoid. And ICA giving up, as I show you, subarcuate arcuate branch.